தமிழகம் முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கோலாகலம் வீடுகளிலேயே சிலைகளை அமைத்து கொண்டாடும் மக்கள் அரசியல் மற்றும் மதம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை தடை நீட்டிப்பு கேரளாவுக்கான பேருந்து போக்குவரத்துக்கும் தடை விதித்து தமிழக அரசு உத்தரவு விநாயகர் சதுர்த்தியை ஒட்டி பேருந்துகளில் வெளியூர்களுக்கு செல்ல முண்டியடித்த மக்கள் கூட்டம் பல சுங்கச்சாவடிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் புதுச்சேரியில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்காலம் நிறைவு வரும் அக்டோபர் நான்காம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு கேரளாவில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் பலனளிக்கவில்லை என தகவல் பரிசோதனையையும் தடுப்பூசி செலுத்தும் எண்ணிக்கையையும் அதிகரிக்க திட்டம் கால்நடை மருத்துவ கல்லூரியில் உள்ள ஐநூற்று எண்பது இடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு இணையதள விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என அறிவிப்பு மக்காச்சோளம் பயிர்களை தாக்கும் அமெரிக்கன் படைப்புழுக்கள் கூடுதல் மகசூல் பெறும் வழிமுறைகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு வேளாண் துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை மிளகாய் குறைந்த விலைக்கு கொள்முதல் செய்யப்படுவதால் விவசாயிகள் வேதனை செடிகளிலேயே பழுக்க வைத்து வத்தல்களாக மாற்ற விவசாயிகள் முடிவு அடுத்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் பிரிக்ஸ் அமைப்பு அதிக முடிவுகள் தருவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என பிரிக்ஸ் மாநாட்டை தலைமையேற்று பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் ஜவுளித்துறையில் உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கும் நோக்கில் உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்கத்தொகை திட்டத்துக்காக அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பத்தாயிரத்து அறுநூற்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது நாட்டின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த பத்தொன்பது இடங்களில் போர் விமானங்கள் அவசர கால தரையிறங்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும் என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் உலக அரங்கில் தேசத்தின் புகழை உயர்த்தி உள்ளீர்கள் என இந்திய பாராலிம்பிக் விளையாட்டுக் குழுவினருக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் உலக அளவில் உற்பத்தியாகும் மொத்த தடுப்பூசியில் எண்பது சதவீதம் அளவிற்கு பணக்கார நாடுகளுக்கே செல்கிறது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியுள்ளது தமிழகத்திற்கு ஆறாவது தவணையாக ரூபாய் நூற்று எண்பத்தி மூன்று புள்ளி ஆறு ஏழு கோடியை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது நாட்டில் பதினேழு மாநிலங்களுக்கான பகிர்வுக்கு பிந்தைய வருவாய் பற்றாக்குறை மானியமான ரூபாய் ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒரு கோடியை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது உலக நாடுகள் மருத்துவ உதவிகள் செய்வதை நிறுத்தியதால் ஆப்கானில் உள்ள தொன்னூறு சதவீத மருத்துவமனைகள் கிளினிக்குகள் மூடப்பட்டன தாலிபான் அரசுக்கு முப்பத்தி ஒரு மில்லியன் டாலர் மதிப்புக்கு உதவிகள் வழங்கப்படும் எனவும் சீனா அறிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா இரண்டாவது அலையின் உயர்வு இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை என மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷன் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் போர்டு வாகன உற்பத்தி ஆலை மூடப்பட்டதால் சுமார் நான்காயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது டி 
டுவெண்டி உலக கோப்பைக்கான தென்னாப்பிரிக்கா அணியில் பாப் டி பிளேசிஸ் இம்ரான் தாஹிர் கிறிஸ் மோரிஸ் இடம்பெறாதது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது ஆண்டுதோறும் ஆவணி மாதம் வளர்ப்பிரை சதுர்த்தி அன்று இந்துக்களால் கொண்டாடப்படும் எழுச்சி மிகு பண்டிகை விநாயகர் சதுர்த்தி விழா இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு ஆவணி இருபத்தைந்தாம் தேதியான இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி விழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தின் காரணமாக இந்த ஆண்டு விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடுவதில் நாடு முழுவதும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டாலும் மக்கள் எழுச்சியுடன் விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாட தவறவில்லை விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பூஜை பொருட்களை வாங்க நேற்றே கடைகளில் கூட்டம் மாலை மோதினர் தமிழகத்தில் சாலையோரங்களில் விநாயகர் சிலைகளை வைக்கவும் கோயில்களில் ஒன்று திரண்டு வழிபடவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் வீடுகளிலேயே மக்கள் எழுச்சியுடன் விநாயகர் சதுர்த்தியை சிறப்புடன் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று காலையிலேயே வீட்டை சுத்தம் செய்து நல்ல நேரத்தில் களிமண்ணினால் செய்த விநாயகர் சிலையை வீட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஐதீகம் உள்ளதால் விநாயகர் சிலையை மக்கள் வாங்கி வர கடைகளில் அணிவகுத்தனர் விநாயகருக்கு சதுர்த்தி அன்று பூஜை செய்ய உகந்த நேரம் மாலை வேளைதான் என்றாலும் காலையிலேயே மக்கள் வழிபாடுகளை மேற்கொண்டனர் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் என்பதால் வீட்டிலேயே சிலையை வைத்து பூஜைகள் மேற்கொண்டனர் விக்னங்கள் தீர்க்கும் விநாயகருக்கு அருகம்புல் மாலை தும்பை பூ மற்றும் எருக்கம்பூ சாற்றி வழிபட்டனர் குறிப்பாக மோதகம் கொழுக்கட்டை பால் தயிர் தேன் அவல் பொறி கடலை சர்க்கரை பேரிச்சை தேங்காய் விளாம்பழம் வாழைப்பழம் கொய்யா மாதுளை லட்டு மற்றும் சுண்டல் என அவரவர்களின் வழக்கப்படி விநாயகருக்கு படையிலிட்டு கொண்டாடினர் கொரோனா மூன்றாவது அலை எச்சரிக்கை உள்ளதால் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த திருவிழாக்கள் அரசியல் மதம் சார்ந்த கூட்டங்களுக்கான தடையை அக்டோபர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நீட்டித்து தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது பள்ளி கல்லூரி வளாகங்களில் நோய் தடுப்பு பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள தொடர்புடைய அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் பொதுமக்கள் பண்டிகைகளை தங்கள் இல்லங்களிலேயே கொண்டாடுமாறும் பொது போக்குவரத்தினை அவசியத்திற்காக மட்டுமே பயன்படுத்துமாறும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நிபா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக கேரளாவுடனான பேருந்து போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது விநாயகர் சதுர்த்தி வார விடுமுறை என அடுத்தடுத்த மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறையாக இருப்பதால் சென்னையிலிருந்து செங்கல்பட்டு பரனூர் சுங்கச்சாவடி வழியாக தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல மக்கள் படையெடுத்தனர் சென்னையிலிருந்து அரசு தனியார் பேருந்துகள் கார் வேன் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயணம் செய்ததால் செங்கல்பட்டு அருகே பரனூர் சுங்கச்சாவடியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது செங்கல்பட்டு சென்னை காஞ்சிபுரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலிருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்ல பரனூர் சுங்கச்சாவடியை கடந்து செல்ல வேண்டியுள்ளதால் வாகனங்கள் நீண்ட தொலைவுக்கு அணிவகுத்து நின்றன இதனால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகனங்கள் தாமதமாக சென்றன மேலும் சென்னையிலிருந்து சென்ற அனைத்து பேருந்துகளிலும் மக்கள் படிக்கட்டுகளில் தொங்கியபடியே பயணித்தனர் ஒரே ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை கொண்ட புதுச்சேரியில் அதிமுகவை சேர்ந்த கோகுல கிருஷ்ணனின் பதவிக்காலம் வரும் அக்டோபர் ஆறாம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது இந்நிலையில் அப்பதவிக்கு வரும் அக்டோபர் நான்காம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது முப்பத்தி மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்ட புதுச்சேரியில் என் ஆர் காங்கிரஸ் பத்து பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆறு பாரதிய ஜனதா கட்சி நியமன உறுப்பினர்கள் மூன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரவு சுயேட்சைகள் மூன்று என இருபத்தி இரண்டு பேர் உள்ளனர் எதிரணியில் திமுக ஆறு காங்கிரஸ் இரண்டு சுயேட்சைகள் மூன்று என பதினோரு பேர் உள்ளனர் இந்நிலையில் ஆறு உறுப்பினர்களை கொண்ட பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மூன்று சுயேட்சை உறுப்பினர்கள் மூன்று நியமன உறுப்பினர்கள் என பனிரண்டு பேரின் ஆதரவு உள்ளதால் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை ரங்கசாமி சாமியிடம் கேட்டுப்பெற பாரதிய ஜனதா கட்சி திட்டமிட்டுள்ளதாக அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன அதே நேரத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கட்சி கூட்டணியோடு போட்டியிட்ட அதிமுக ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெற முடியாததால் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை மீண்டும் தக்க வைக்க வாய்ப்பில்லை என்றே கருதப்படுகிறது இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் ஆட்சியில் இருக்கும் என் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எம்பி பதவியும் அவசியம் தேவை என கருதும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி இப்பதவியை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்
கேரளாவில் தடுப்பூசி செலுத்தும் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் கொரோனா பரிசோதனை அதிகரிக்கவும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன நாட்டிலேயே அதிகமாக கொரோனா தொற்று பரவும் மாநிலமாக கேரளா உள்ள நிலையில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன அதன்படி அம்மாநிலத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ள இரவு நேர பொது முடக்கம் வார இறுதி நாட்களில் ஊரடங்கு போன்றவை பலனளிக்கவில்லை என கேரளா சுகாதாரத்துறை மற்றும் பல்வேறு குழுக்கள் நடத்திய ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது பொது முடக்க கட்டுப்பாடுகளை ரத்து செய்த கேரள அரசு அதற்கு பதிலாக தினசரி கொரோனா பரிசோதனையை அதிகப்படுத்துவதுடன் தடுப்பூசி செலுத்துவதையும் அதிகப்படுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன சேலம் மாவட்ட மூமலூர் வட்டாரத்தில் ஆண்டுதோறும் சுமார் இரண்டாயிரத்து முன்னூறு ஹெக்டேரில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இதன் மூலம் சுமார் இருபதாயிரம் டன் மக்காச்சோளம் விளைவிக்கப்படுகிறது நடப்பு காரி பருவத்தில் இதுவரை அறுநூற்று ஐம்பது ஹெக்டேரில் விவசாயிகள் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்துள்ளனர் இந்த நிலையில் மக்காச்சோள பயிர்களை தாக்கும் அமெரிக்கன் படை புழுக்களை கட்டுப்படுத்த தவறினால் மகசூல் இழப்பு ஏற்படும் அதனால் விவசாயிகள் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்வதற்கு கடைசி உழவின் போது ஏக்கருக்கு நூறு கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு மண்ணில் இட வேண்டும் ஒரு கிலோ விதைக்கு பத்து கிராம் பவேரியா பேசியான நுண்ணுயிர் பூச்சிக்கொல்லி அல்லது பத்து கிராம் தயோ மீதாக்சம் முப்பது சதவீதம் எஃப்எஸ் கொண்டு விதை நிறுத்தி செய்ய வேண்டும் தாய் அந்த பூச்சிகளை கண்காணிப்பதற்கு விதைத்தவுடன் மூன்று முதல் ஐந்து நாளில் ஏக்கருக்கு ஐந்து இன கவர்ச்சி பொறி வைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட ஆலோசனைகளை ஓமலூர் வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் பிரேமா தெரிவித்துள்ளார் தொடர்ந்து அதிகாரிகள் வயல்களை ஆய்வு செய்தும் விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனைகளும் வழங்கி வருகின்றனர் அதனால் மக்காச்சோளம் பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் வேளாண்மை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு கூடுதல் மகசூல் பெற வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இளங்கலை படிப்புகளுக்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி தமிழகத்தில் உள்ள எட்டு கால்நடை மருத்துவ கல்லூரிகளில் உள்ள நானூற்று எண்பது இளங்கலை கால்நடை மருத்துவ படிப்பிற்கும் இளங்கலை கோழியின் தொழில்நுட்ப படிப்புக்கு நாற்பது இடங்களும் இளங்கலை உணவு தொழில்நுட்ப படிப்புக்கு நாற்பது இடங்களும் இளங்கலை பால்வள தொழில்நுட்ப படிப்புக்கு இருபது இடங்கள் என ஐநூற்று எண்பது இடங்களுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் டபிள்யூ 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 டாட் டானுவாஸ் டாட் ஏசி டாட் ஐ என் மற்றும் டபிள்யூ டபிள்யூ டூ டாட் டானுவாஸ் டாட் ஏசி டாட் ஐ என் என்ற இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது எட்டு பத்து இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் தேதிக்குள் மாணவர்கள் தங்களது விண்ணப்பங்களை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் எனவும் தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் இணையதள விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் எனவும் தகவல் தொகுப்பேடு செயற்கை விவரங்கள் தேர்வு செய்யப்படும் முறை மற்றும் இதர விவரங்கள் மேற்கண்ட இரு இணையதளங்களில் வெளியிடப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் மூமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டாரத்தில் உள்ள பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் பச்சை மிளகாய் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த ஜூன் மாதம் சாகுபடி தொடங்கி தற்போது அறுவடை செய்யப்பட்டு வருகிறது தினமும் நூறு டன் மிளகாய் வரை அறுவடை செய்து வெளி மாவட்டங்கள் ஆந்திரா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில் கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் ஒரு கிலோ மிளகாயை வியாபாரிகள் நாற்பத்தைந்து ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்தனர் விவசாயிகளுக்கு லாபம் கிடைத்தது கடந்த மாதம் கிலோ இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டது ஆனால் தற்போது விளைச்சல் அதிகரிப்பாலும் தொடர் மழை காரணமாகவும் கிலோ பதிமூன்று முதல் பதினைந்து ரூபாய்க்கு வரையே விற்பனையாகிறது என்கின்றனர் அறுவடை செலவு அதிகரித்த நிலையில் மிளகாய் கொள்முதல் விலை வீழ்ச்சியால் விவசாயிகள் சோகமடைந்துள்ளனர் அதனால் தற்போது பச்சை மிளகாயை அறுவடை செய்யாமல் பத்தல் போடும் வகையில் செடியிலேயே பழுக்க வைத்து சாகுபடி செய்ய விவசாயிகள் முடிவு செய்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு கொடநகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சத்யபாமா சமேத ஸ்ரீ வேணுகோபால சுவாமி ஆலயத்தில் பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் ஜீர்ணோ தாரண புனராவர்த்தன பணிகள் நடைபெற உள்ளது இதையடுத்து பட்டாச்சாரியர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க ஹோமகுண்டத்தில் யாகம் வளர்த்து பூர்ணாஹூதி சமர்ப்பித்து மூலவர் உற்சவ ரூபங்களை தனி அறையில் வைத்து கலச நீர் தெளித்து தீப தூப ஆராதனை நடத்தினர் இந்நிகழ்வில் செயல் அலுவலர் ஹரிஹரன் ஆய்வாளர் சிவராமகிருஷ்ணன் ஆய்வர் நடராஜன் ஸ்தபதி அன்புக்கரசு நகர செயலாளர் மோகனவேல் ஒப்பந்ததாரர் கோபு விஜயகுமார் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்
நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள தேவால பகுதியில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது அச்சமயம் இரவு பந்தலூரில் இருந்து கூடலூர் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த பெட்ரோல் டேங்கர் லாரி ஒன்று ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையிலிருந்து பள்ளத்தை நோக்கி பாய்ந்தது அதிர்ஷ்டவசமாக லாரி அந்தரத்தில் தொங்கியபடி நின்றது லாரி தொங்கி நின்ற பகுதிக்கு கீழே இருந்த வீடுகள் அதிர்ஷ்டவசமாக எந்த சேதமும் இன்றி தப்பின இந்த நிலையில் இன்று காலை கிரேன் உதவியுடன் டேங்கர் லாரி பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது லாரி மீட்கப்பட்ட சமயம் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது திருச்சி இரங்கலூரில் எஸ் ஆர் எம் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய வளாகத்தை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு திறந்து வைத்தார் அப்போது பேசிய குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு நாட்டில் ஆண்டுக்கு ஒரு கோடியே ஐந்து லட்சம் பொறியாளர்கள் கல்வி நிலையங்களை விட்டு வெளியே வருகின்றனர் ஆனால் அதில் ஏழு சதவீதம் பேர் மட்டுமே திறன்மிக்க இளைஞர்களாக வேலை வாய்ப்பிற்கு தகுதி பெறுகின்றனர் என்றார் அமெரிக்காவில் நூற்றுக்கு எழுபத்தைந்து சதவிகிதம் பாஸ்மார்க் என உள்ளது இந்தியாவில் வெறும் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதை குறிக்கோளாக இல்லாமல் மாணவர்கள் கல்வியில் தங்களை திறன்மிக்கவர்களாக உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என குறிப்பிட்டார் உயர்கல்வியில் நல்ல இளைஞர்களை உருவாக்குவது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும் எனவும் தெரிவித்தார் கேரளா சென்று திரும்பும் உள்ளூர் மக்களும் கட்டாயம் ஆர் டி பி சி ஆர் சான்று வைத்திருக்க வேண்டும் என கூடலூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக கேரள எல்லையில் உள்ள கூடலூர் பந்தலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து நாள்தோறும் ஏராளமான மக்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்காக கேரள மாநிலங்களுக்கு சென்று திரும்புகிறார்கள் அவ்வாறு சென்று திரும்பி வருபவர்களால் நீலகிரியில் தொற்று பரவும் சூழல் அதிகமாக உள்ளது இதனையடுத்து கூடலூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் சரவணன் கண்ணன் ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறார் அதில் இன்று முதல் கேரளா சென்று திரும்பும் உள்ளூர் மக்களும் கட்டாயம் ஆர் டி பி சி ஆர் சான்று வைத்திருக்க வேண்டும் என கூறியிருக்கிறார் தென் மாவட்டத்தில் முக்கிய மருத்துவமனையாக செயல்பட்டு வரும் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் கண் வங்கி தொடங்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது இந்த கண் வங்கியில் இறந்தவர்கள் மற்றும் மூளை சாவடைந்தவர்களிடமிருந்து கண்களை தானமாக பெற்று சேமித்து வைக்கின்றனர் இந்த கண்களை விபத்தில் பார்வை இழந்தவர்களுக்கு மற்றும் ஆசிட் போன்ற ரசாயனம் கண் பார்வை இழப்பவர்களுக்கு கண் மாற்று அறுவை சிகிச்சை மூலமாக கண் பொருத்தப்படுகிறது மதுரை அரசு கண் வங்கியில் அதிகபட்சமாக கடந்த இரண்டாயிரம் ஆயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு மட்டும் நானூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு கண்களை தானமாக பெற்று தென் மாவட்ட அளவில் புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு தொடங்கி கடந்த பனிரண்டு ஆண்டுகளில் இதுவரை ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஐந்து கண்கள் தானமாக பெறப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வங்கியில் பெறப்பட்ட ஒரு ஜோடி கருவிழிகள் மூலம் நான்கு பேருக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கப்படுகிறது அரசு மருத்துவமனையில் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது திருச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோயில் யானை ஆண்டாள் மற்றும் லட்சுமிக்கு ஷபர் மூலம் குளிப்பதற்கான அமைப்பு முதன் முதலில் அமைக்கப்பட்டது தொடர்ந்து திருவானைக்கோவில் யானை அகிலாவிற்கும் கோவிலின் உள்ளேயே குளியல் தொட்டி அமைக்கப்பட்டது தற்போது திருச்சி மலைக்கோட்டை தாயுமானவர் சுவாமி கோவிலில் உள்ள யானை லட்சுமிக்கு புதிதாக இருபத்தி இரண்டு அடி நீளமும் இருபத்தி இரண்டு அடி அகலமும் கொண்ட குளியல் தொட்டி கட்டப்பட்டுள்ளது நான்கு அடி ஆழமுள்ள இந்த குளியல் தொட்டி முழுவதும் தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டு ஷவர் மூலம் வெளியேற்றப்படும் தண்ணீரினால் யானை தொட்டியில் ஆனந்த குளியில் ஆடுகிறது அதாவது திருக்கோயில் மூலியமாகவும் கால்நடை மருத்துவர் மூலியமாகவும் யானைக்கு தேவையான அளவுக்கு அந்த பசுந்தோட்டம் அதாவது இயற்கையான சூழ்நிலை அது பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருக்கோயில் மூலியமாக அமைக்கப்பட்ட வந்து தண்ணீர் தொட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் மேற்கொண்டு சவர் யானைக்கு தேவையான அளவு செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு கால்நடை மருத்துவர் ரீதியாக தினசரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நடைப்பயிற்சி மாதந்தோறும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பதினைந்து நாளைக்கு ஒருக்க வந்து கால்நடை வந்து டாக்டர் வந்து பராமரிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இதுகுறித்து பேசிய தாயு மாணவர் சுவாமி திருக்கோவில் உதவி ஆணையர் விஜயராணி கூறுகையில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் உத்தரவின்படி கால்நடைத்துறை மற்றும் வனத்துறை அலுவலர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் லட்சுமி யானைக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் நான்கு அடி ஆழம் கொண்ட குளியல் தொட்டி அமைக்கப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அடுத்த கீழ்குப்பம் கிராமத்தில் உள்ள சுகாதார வளாகத்தை சீரமைத்து தர அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் 
கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை சார்பில் கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் இருந்த இந்த வளாகம் பின்னர் தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் மூடப்பட்டது பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு புனரமைத்து பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த நிலையில் சில மாதங்களிலேயே மோட்டார் பழுது காரணமாக மீண்டும் மூடப்பட்டது சுகாதார வளாகம் இன்றி அப்பகுதி பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்து வருவதாகவும் எனவே பயன்பாடு இன்றி கிடக்கும் சுகாதார வளாகத்தை சீரமைத்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பொதுமக்கள் தங்களது வீடுகளில் மட்டுமே விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாட அரசு சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் விநாயகர் சிலைகளை வாங்கி வைத்து சாமி கும்பிடுவதோடு அதனை ஆறு குளம் உள்ளிட்டவற்றில் கரைப்பதற்கு ஏதுவாக களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட பிள்ளையார் சிலைகளை விரும்பி வாங்குகிறார்கள் அதன் காரணமாக தமிழ்நாடு அரசு தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் விதை விநாயகர் சிலை விற்பனை தொடங்கப்பட்டது மதுரை வேளாண்துறை இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் தோட்டக்கலைத்துறை கூடுதல் இயக்குநர் டி சி கண்ணன் மற்றும் இணை இயக்குநர் ரே ியோர் விதை விநாயகர் சிலை விற்பனையை தொடங்கி வைத்தனர் மதுரை உழவர் சந்தையில் விதை பிள்ளையார் விற்பனை செய்யப்படுவதற்காக சுமார் நூற்று ஐம்பது ரூபாய் மதிப்புள்ள பிள்ளையார் சிலைகள் தோட்டக்கலைத்துறையால் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள விநாயகர் சிலையில் விநாயகர் சிலையுடன் வெண்டை தக்காளி விதைகள் மற்றும் விதை வளர்வதற்கான மண் மற்றும் விதை தொட்டி ஆகியவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இதே அளவு விநாயகர் சிலைகள் வெளியே ஐநூறு முதல் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்வதால் தோட்டக்கலைத்துறையில் விதை விநாயகர் சிலைகளை வாங்குவதற்கு பொதுமக்கள் அதிக அளவு ஆர்வம் காட்டினர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் தவறவிட்ட மற்றும் காணாமல் போன சுமார் அறுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான முன்னூற்று ஒரு செல்போன்களை உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சரோஜ்குமார் டாகூர் சைபர் குற்றங்களை தடுக்க கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் செல்லப்பாண்டியன் தலைமையில் ஒரு சிறப்பு பிரிவினர் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் சைபர் குற்றங்கள் தொடர்பாக பொதுமக்கள் ஒன்று ஐந்து ஐந்து இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணிலும் குழந்தை திருமணம் குழந்தைகளுக்கான எதிரான குற்றச் செயல்களுக்கு ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு என்ற எண்ணிலும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச் செயல்களுக்கு ஒன்று எட்டு ஒன்று என்ற எண்ணில் புகார் தெரிவித்தாலே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் இருபத்தி ஏழு பகுதியில் உள்ள குப்பை கிடங்கில் கொட்டப்பட்டு வருகின்றன இந்த நிலையில் நகராட்சி பகுதிகளில் சேகரிக்கப்பட்ட பழைய டயர்கள் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இரும்பு பொருட்கள் உள்ளிட்ட குப்பைகளை கொண்டு அங்கு உருவாக்கப்பட்டு பூங்கா பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக காட்சியளிக்கிறது அதேபோல சேகரிக்கப்பட்ட கழிவுகளில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள ரயில் டிராக்டர் உள்ளிட்ட பொருட்களும் பார்ப்பவர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகின்றன நகராட்சியில் பணியாற்றும் பணியாளர்களின் கைவனத்தில் இவை அனைத்தும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது பார்ப்பதற்கு குப்பை கிடங்கு போல இல்லாமல் ஒரு பூங்காவிற்கு சென்ற அனுபவம் அங்கு செல்பவர்களுக்கு கிடைத்து வருகிறது வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி ஓட்டை பிள்ளையார் கோவில் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே பெண் ஒருவர் தனது உறவினருடன் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது எதிரே இருசக்கர வாகனத்தில் நோட்டமிட்டவாறு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் பெண்ணின் கழுத்தில் இருந்த ஐந்து சவரன் தங்கச்சங்கலியை பறித்துக் கொண்டு வேகமாக தப்பி சென்றார் இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் விருதம்பட்டு காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து சம்பவ இடத்தில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட நபரை தேடி வருகின்றனர் நாகாலாந்து ஆளுநராக உள்ள ஆர் என் ரவியை தமிழக ஆளுநராக மாற்றி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ளார் கடந்த நான்காண்டுகளாக தமிழக ஆளுநராக இருந்து வரும் பன்வரிலால் புரோஹித்துக்கு அண்மையில் பஞ்சாப் மாநில ஆளுநராக கூடுதல் பொறுப்பும் வழங்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் பன்வரிலால் புரோஹித் இனி பஞ்சாப் மாநில ஆளுநராக மட்டும் பதவி வகிப்பார் என குடியரசுத் தலைவர் தனது உத்தரவில் கூறியுள்ளார் சென்னையை அடுத்த ஆவடி முத்தாப்பேட்டை பகுதியில் குமார் என்பவர் ஹார்ட்வேர் கடை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் அவரது கடையின் எதிரே உள்ள கிடங்குக்கு சென்றுள்ளார் அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபர்கள் அவரது கடைக்குள் சென்று அவர் வைத்திருந்த நான்கு லட்சம் ரூபாயை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் உடனே சம்பவம் குறித்து முத்தா புதுப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் 
மேலும் அருகே உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில் இருவர் வந்து செல்வதும் தெரியவந்துள்ளது தற்போது அந்த சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட இருவரை முத்தா புதுப்பேட்டை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் மறைந்த திரைப்பட இயக்குநர் எஸ் பி ஜனநாதன் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள படம் லாபம் விவசாயத்தை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த திரைப்படம் தமிழகம் முழுவதும் வெளியான நிலையில் கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள விஜய் சேதுபதி ரசிகர்கள் பசுமையை வலியுறுத்தியும் இயக்குநர் எஸ் பி ஜனநாதனின் நினைவாகவும் முதல் காட்சியை காண வந்த பொதுமக்கள் மற்றும் ரசிகர்களுக்கு மரக்கன்றுகளை வழங்கினா் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே முத்துப்பேட்டையில் விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது ஆனால் திருவாரூர் மாவட்டம் முழுவதும் விநாயகர் சிலைகளை பொது இடங்களில் வைத்து வழிபட தடை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஜயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி காலாப்பட்டு மத்திய சிறைச்சாலை உள்ள கைதிகள் தயாரித்து விநாயகர் சிலைகள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது அச்சிலைகளை சிறைத்துறை ஐ ஜி ரவுதீப் சிங் சாகர் பார்வையிட்டு முதல் விற்பனையை தொடங்கி வைத்தார் சிலைகள் மாத்தூர் சாலையில் உள்ள சிறை வாயிலில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர் மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் விநாயகர் சிலையை வைத்து வழிபட்டு அதனை நீர்நிலைகளில் பகல் நேரங்களில் எப்போது வேண்டுமானாலும் கொண்டு சென்று கரைக்கலாம் என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சக்தி கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி நகராட்சி அலுவலகத்தில் பாம்பு ஒன்று இருப்பதை கண்டதும் ஊழியர்கள் உடனடியாக தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் இதனையடுத்து விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் அரை மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு பீரோவுக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருந்த சாரை பாம்பை பிடித்து வனப்பகுதிக்குள் விட்டனர் சேலம் மாவட்டம் மோமலூர் தாலுகாவில் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தாரமங்கலம் நகராட்சியுடன் ஆரூர்பட்டி கிராமத்தை இணைப்பதற்கு கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் கிராம ஊராட்சி சிறப்பு கூட்டத்தில் பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ஆரூர்பட்டி ஊராட்சியை நகராட்சியில் இணைக்கக்கூடாது என்று தமிழக அரசை வலியுறுத்தி ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் மங்கலம்பேட்டையில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு எஸ் பி சக்தி கணேசன் ஆய்வு செய்தார் அப்போது இந்து முன்னணி நிர்வாகிகளிடம் பொது இடங்களில் சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்ய தடை உள்ளதால் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு தருமாறு கேட்டுக் கொண்டார் சென்னையை அடுத்த தாம்பரம் வனச்சரகத்திற்குட்பட்ட அகரம் தென் ஏரி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சில தினங்களாக துப்பாக்கி சுடும் சப்தம் கேட்பதாக வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு புகார்கள் வந்தது இதையடுத்து வனத்துறை அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது ஏரிக்கரை பகுதியில் நாட்டு துப்பாக்கிகளுடன் நீர்காகங்களை வேட்டையாட வந்த மப்பீடு பகுதியைச் சேர்ந்த கிரிமணி சுமன் ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியில் உள்ள அனைத்து வியாபாரிகளும் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று வந்தவாசி வட்டாட்சியர் அறிவித்துள்ளார் வியாபாரிகள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றால் கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்படும் என்று அவர் எச்சரித்துள்ளார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அருகே உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் கணினி பயிற்சிக்கு வந்த பயிற்சி ஆசிரியைக்கு கொரோனா நோய் தொற்று உறுதியானதை அடுத்து அப்பள்ளி மூடப்பட்டது காஞ்சிபுரம் அடுத்த சிங்கடிவக்கம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பணிபுரியும் சத்துணவு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் இருநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது மாணவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதில் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவர்கள் இருவருக்கு நோய்த் தொற்றை உறுதி செய்யப்பட்டு காஞ்சிபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருக்கழுகுன்றம் அருகே உள்ள ஆனூர் கிராமத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரியும் மக்களுக்கு நாள் ஒன்றிற்கு அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ள ஊதியத்தை விட குறைவாக வழங்குவதாக கூறி சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் சம்பவ இடம் சென்ற அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து மறியல் கைவிடப்பட்டது
கரூரில் பேரிடர் காலங்களில் ஆற்று வெள்ளத்தில் சிக்கும் நபர்களை மீட்பது குறித்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மழை வெள்ள காலங்களில் ஆற்றில் சிக்கிக் கொள்ளும் போது அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வது குறித்து செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது